Biz bu tasvirda suvning yuzasini juda 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 yaqinlashtirganimizdagi holatni ko'rib turibmiz, ya'ni suv molekulalarini ko'rib turibmiz. Mana bu joyda esa, mana bu molekulalar havodagi molekulalardir. Keling, havo deb yozib olamiz. Mana bu molekulalar azot molekulalari ham bo'lishi mumkin. Ko'rib turibmiz, ular bir-biridan biroz uzoqda joylashgan. Aslida hayotda biz bilgan havo tarkibida bu molekulalar bir-biridan ancha uzoqda joylashgan bo'ladi. Mana bu joyda suv molekulalarini ko'rib turibmiz. Bu suv molekulalariga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning har biri bitta kislorod va ikkita vodorod atomidan tashkil topganini ko'rib turibmiz. Bundan tashqari esa suvda mana bu kislorod qisman manfiy zaratli, mana bu vodorod esa qisman musbat zaratli ekanligini oxi bo'lib turibmiz. Mana shu ikki xil zaryadlar esa o'z navbatida suv molekulalari o'rtasida mana bu bog'larni, ya'ni vodorod bog'larini hosil bo'lishiga imkon yaratishini ham biz bilamiz. Bu vodorod bog' esa suvga o'ziga xos bir qancha xususiyatlar taqdim etishidan ham bizni xabarimiz bor. Endi mana shu joyda mana bu molekulalar suv yuzasini tashkil etadi yoki boshqacha qilib aytsak, suvning sirtini keling belgilab olamiz o'zimiz uchun. Mana buni biz suv sirti desak, demak, sirt Albatta yuza desak ham bo'ladi. Mana shuni biz suv sirtidagi molekulalar desak, o'zi aslida biz suvga qaraganimizda xuddi uning yuzasi bir tekisdek ko'rinadi, lekin biz buni yaxshilab yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, demak, bu yuza suvning sirti bir nechta mana bunday molekulalardan tashkil topishini ko'rishimiz mumkin. Mana shu suv molekulalari o'zaro vodorod bog'lari bilan bog'langanligini, demak, ko'rib turibmiz, bu vodorod bog'lar mana shu molekulalarni bir joyda jamlab turadi, o'z navbatida esa mana bu molekulalar Har xil yo'nalishlarda harakatlanib turishini ham biz bilamiz. Masalan, mana bu molekulani olsak, u mana bu yo'nalishlarda yoki mana bu yo'nalishda, hattoki pastga itarib ham, itarilib ham turli yo'nalishlarda harakatda bo'lib turadi. Bunga sabab esa mana shu molekulalarning kinetik energiyasi ekanligini biz bilamiz. Mana shu molekulalar turli yo'nalishda harakatlanib, ular o'z atrofidagi molekulalarni ham turli tomonga itarib turadi. Masalan, mana bu molekulani molekulani olsak, u o'zidan yuqorida turgan molekulani yuqoriga itaradi. Yonidagi molekulalarni esa boshqa tomonlarga itaradi. Pastdagi molekulalarni esa yana pastga itaradi va o'z navbatida bu mana shu vodorod bog'lar bu molekulalarni uzilmasdan bir joyda jamlanib turishiga xizmat qiladi. Demak, o'rtadagi molekulalar mana shunday turli yo'nalishlarda harakatlanib turar ekan, ular yuqoriga ham, pastga ham yoki yon tomonlarga ham harakatlanib turar ekan. Xo'sh, mana bu eng tepada joylashgan molekulachi. Bu molekulalar, masalan, pastga mana shu molekulalarni o'z ostidagi molekulalarni pastga itarishi mumkin yoki yon tomondagi molekulalarni boshqa tomonlarga itarishi mumkin lekin e'tibor bering ularga mana bu yuqoridan itarib turuvchi boshqa molekula ta'siri yo'q ya'ni ularga yuqori tomondan hech narsa ta'sir ko'rsatmayapti o'z navbatida esa mana shu molekulalar endi yon tomondagi molekulalar bilan qo'shni molekulalar bilan yaqinroq bog'lanib ular bilan kuchliroq bog'lanib suvni yuzasida zichroq tuzilmani hosil qiladi va mana shu tuzilma o'z navbatida suvda sirt taranglik hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, mana bu joyda sirt taranglik sirt taranglik hosil bo'lyapti. Demak, suv yuzasidagi molekulalar o'z navbatida o'zaro zich bog'lanib, mana shunday sirt taranglikni hosil qilar ekan. Biz bu sirt taranglik hodisasini hayotda ko'p uchratamiz. Masalan, tasavvur qiling. Mana bu suv tomchisi, biz bu suv tomchisini ko'p ko'ramiz. Mana shu suv tomchisiga e'tibor bersak, u dumaloqroq shaklda ekanligini ko'ramiz. Bunga sabab mana shu suv yuzasidagi suv tomchisi yuzasidagi aniqrog'i suv molekulalari bir-biriga juda zich bog'langan bo'ladi. Xuddi mana bu yerda eng yuzada joylashgan molekulalar singari, mana bu tomchida ham eng yuzada joylashgan molekulalar bir-biri bilan zich joylashgan bo'ladi. Havodagi molekulalarga nisbatan biz yuqorida ta'kidladik, mana bu yerda havodagi molekulalar bir-biridan ancha uzoqda joylashgan bo'ladi. Suvda esa molekulalar bir-biriga zich joylashgan va shu sababli ham ular mana shunday zichlikka ega bo'lgani uchun ham suv tomchisi shunaqa dumaloq shaklga ega bo'ladi. Yoki boshqa bir holatni ham ko'radigan bo'lsak, biz ko'pincha Hovuzlarda shunday uh, hodisani ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana buni suv yuzasi desak, mana shu suv yuzasida biz ko'pincha ba'zi bir hasharotlar bemalol yurishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana bunday hasharotni chizib olsak, mana bunday mana bunday. Mana shu hasharot bemalol suvni ichiga kirib ketmasdan yoki unga cho'kib ketmasdan suv yuzasida bemalol yurishi mumkin. Yoki biz masalan, qog'ozga ishlatiladigan qisqichlarni oladigan bo'lsak, Mana bunday qisqichlarni ularni suv yuzasiga sekinlik bilan tashlab qo'ysak, 
ular suvni ichiga kirib ketmaydi, suvga cho'kib ketmaydi. Bunga sabab mana shu suv yuzasidagi zichlik, bular, ya'ni mana shu jismlar ta'sir etadigan zichlikdan ancha yuqori bo'ladi va ularni agar biz ohistalik bilan suv yuzasiga qo'yadigan bo'lsak, bu jismlarni cho'kishiga qarshilik qiladi. Agar biz mana shu qisqichni sekinlik bilan mana shu suv ichiga itarib, unga kuch beradigan bo'lsak, u mana shundan keyingina suv yuzasini yorib, kirib, uni ichiga cho'kib ketishi mumkin. Sababi uning zichligi endi suvnikidan katta ekanligini biz bilishimiz mumkin. Yoki biz masalan boshqa biror idishcha olib, masalan mana bunday idishcha olib, mana bunday uni to'ldirib, mana shu uchigacha suv bilan to'ldiradigan bo'lsak, va sekinlik bilan mana shu suvni to'ldirishda davom etsak, mana bunday qavarishni ko'rishimiz mumkin, qavariq holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni juda tez emas, mana shu idishni sekinlik bilan to'ldirishda davom etsak, suv birdaniga to'kilib ketmaydi-da, mana shunday qavariqni hosil qiladi. Bunga ham sabab mana shu sirt taranglik, ya'ni mana shu suv yuzasidagi mana bu molekulalar, mana bu molekulalar bir-biri bilan zich bog'lanib, dastlab mana shu joyni, mana shu qavariq holatni buzishga yo'l qo'ymaydi. Ular zichligini yo'qotmay turadi. Lekin baribir biz yana shu suvni to'ldirishda davom etsak, uni ustiga suv qo'yishda davom etsak, oxiri gravitatsion kuchlar bizni yengib, to'g'riroq mana shu zichlikni yengib, suvni oxiri to'kilishga majbur qiladi. Lekin baribir mana shu qavariq holat hosil bo'ladi. Demak, Bunga sabab mana shu biz ko'rgan holatlarning barchasiga sabab suv yuzasidagi mana bu molekulalar, suv molekulalari bir-biri bilan juda kuchli bog' hosil qiladi, ya'ni ular o'rtasidagi vodorod bog'lar juda zich bo'ladi. Bu esa o'z navbatida mana bu havodagi molekulalarning o'zaro zichligidan ancha yuqori bo'ladi.